ক্লাসে সবাইকে স্বাগত বৈশ্বিক এই মহামারী দুর্যোগে আশা করি সবাই সুস্থ আছো আজকে আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নির্মিত অংশের ভাব সম্প্রসারণ সারাংশ এবং সারমর্ম নিয়ে আলোচনা করব আলোচনায় আছে আমি মুজাহিদুল ইসলাম প্রভাষক বাংলা বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ ঢাকা প্রথমে আমরা ভাব সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই বিষয়টিকে ভাব সম্প্রসারণ যে বিষয় এই বিষয়টিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি প্রথমে হচ্ছে প্রাথমিক আলোচনা তারপর ভাব সম্প্রসারণ কাকে বলে ভাব সম্প্রসারণ লেখার কিছু নিয়ম আমরা দেখব তারপর ভাব সম্প্রসারণ কিভাবে লিখতে হয় তারপর সবশেষে আমরা ভাব সম্প্রসারণের একটি নমুনা দেখিয়ে দিব ভাব সম্প্রসারণ বিষয়টিকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ভাব আর একটা হচ্ছে সম্প্রসারণ ভাব শব্দের অর্থ হচ্ছে মনের ভাব আর সম্প্রসারণ অর্থ হচ্ছে মনের ভাবকে বিস্তৃত করা ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করা এই ভাব সম্প্রসারণকে আমরা যদি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে দেখা যাবে কোনো মূল ভাব অথবা মূল বক্তব্যকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করা ভাব সম্প্রসারণ লেখার সময় আমরা ভাব সম্প্রসারণ যখন আমরা লিখতে যাব তখন আমরা মূল বিষয়টিকে তিনটা অনুচ্ছেদ বা প্যারায় ভাগ করে নিব একটা হচ্ছে মূল ভাব সম্প্রসারিত ভাব আর একটা হচ্ছে সবশেষে উপসংহার মূল ভাব আমরা যখন লিখব তখন মূল ভাব লেখার সময় মূল যে যে বিষয়ের উপরে আমাদের ভাব সম্প্রসারণ দেয়া থাকবে ওই বিষয়ের উপরে এক লাইন অথবা দুই লাইনের মধ্যে একটা মূল ভাব লিখতে হবে ওই মূল ভাবকে বিস্তৃত আকারে লিখতে হবে ভাব সম্প্রসার সম্প্রসারিত অংশে আর সবার শেষে আমরা একটা মন্তব্য দিব সম্প্রসারিত অংশের উপসংহার আমরা দুই লাইনের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব ভাব সম্প্রসারণ লেখার নিয়মাবলী মানে আমরা যখন ভাব সম্প্রসারণ লিখতে যাব তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে যে বিষয়ের উপরে আমাদের ভাব সম্প্রসারণ দেয়া হয় ওই বিষয়টা বেশ কয়েকবার পড়ে নিতে হবে মূল বিষয়টি কি তা আগে বোঝার চেষ্টা করতে হবে তারপর হচ্ছে অহেতুক অপ্রাসঙ্গিক ও একই বাক্য ব্যবহার করে বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করা যাবে না ভাব সম্প্রসারণে কোনো পয়েন্ট ব্যবহার করা উচিত নয় এবং ভাব সম্প্রসারণকে আমরা তিনটে অনুচ্ছেদে লেখার চেষ্টা করব ভাব সম্প্রসারণের যে তিনটি অংশের কথা আমরা আগে বলেছি এই তিনটি অংশের নিয়ম সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব কোন অংশে কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে সে বিষয়গুলো আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব মূল ভাব অংশে সম্প্রসারিত ভাবের পুরো প্রতিচ্ছবি আমরা এখানে দিতে পারবো না কারণ এখানে মূল ভাবের বর্ণনাটাই হবে সংক্ষিপ্ত আকারে এই জন্য আমরা মূল ভাবের সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দুই লাইনের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আসি সম্প্রসারিত ভাব সম্প্রসারিত ভাব বর্ণনার ক্ষেত্রে মানে মূল ভাবের আমরা বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করব সম্প্রসারিত অংশে মূল ভাবের যে ব্যাখ্যা আমরা দেখব সম্প্রসারিত অংশে ওই ব্যাখ্যা অংশে আমরা যখন ভাষা প্রয়োগ করব ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করতে হবে আর শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহজ বুদ্ধ যে শব্দগুলো শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করব কঠিন এবং দুর্বুদ্ধ যে প্রবাদ বাক্য প্রবাদ বাক্যগুলো আমরা পরিহার করার চেষ্টা করব তারপর বিভিন্ন বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য উপমা এবং বিভিন্ন উদাহরণ বা যুক্তির আমরা প্রয়োগ করতে পারি অনেক বিষয়ের অন্তর্নিহিত ও শাব্দিক অর্থ থাকে এই সেই শাব্দিক অর্থগুলোকে আমরা সহজ করার চেষ্টা করব বা গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে বাক্যে আমি আমরা আমার মতে এ ধরনের শব্দ পরিহার করতে হবে আমি এমন কোনো ব্যক্তি বা তুমি তুমি এমন কোনো ব্যক্তি নও যে এখানে যে তুমি তোমার মধ্যে এখানে প্রতিষ্ঠিত করবে বা তোমার মত বলার চেষ্টা করবে এখানে তুমি সম্পূর্ণ বিষয়টাকে সহজ সরলভাবে বর্ণনা করে যেতে হবে তারপর ভাব সম্প্রসারণে কবি বলেছেন বা কবির মতে বা কোনো লেখকের মতে ওই ধরনের উক্তি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ কোনো কবি সাহিত্যিক যে বিষয়টি নিয়ে লিখেন আমরা জানি না যে উনি কি জন্য লিখেছেন আমরা আমাদের মতো করে বর্ণনা করব রবীন্দ্রনাথ যখন 
सोनार तरी कवित लिखें तक रवीन्द्रनाथ एक पुरोदमे सहित्यिक मान मध्य गगन सूर्य बला हतो तक रवीन्द्रनाथ के रवीन्द्रनाथ सहित्य प्रतिभा तक सर्वत तक जख उन्नी सोनार तरी कवित लिखें तक समसामयिक समय प्राय पैंतालिस जन समालोचक सोनार तरी कवित मंत्य लिखें रवीन्द्रनाथ हाथे जो मंत्य गो आसे तक उन्नार लेखार संगे उन्नी की जन लिखें ओ लेखार संगे उन्दे जो समालोचना समालोचना कोई तक मिले तक उन्नी मुस्कि हेसे बोलें जो आसने जो सोनार तरी कवित पद्मार पारे बसे लिखी तक देखी मेघजुक्त आकाश पद्मार मध्य दिए पद्मा नदी तक एक नौ डिंगी नौका धान बोझाई कर चले जा तक ओई एक जन कृषक बैटा हाथे बे नौका नहीं जा तक ये विषयटी देखे ही उन्नी सोनार तरी कवित रचना करें तरपर आप देख कि उक्ति इंगरेजी कोटेशन मान जेहेतु भाव सम्प्रसारण निजे एक उक्ति निजे एक दुरबुद्ध विषय इन्हें आर उक्ति इंगरेजी कोटेशन देर को जुक्तिकता नहीं तपर देखा जा रूपक एलिगरि व्यवहार ना करा सम्प्रसारित अंशे रूपक एलिगरि व्यवहार करबना कारण सम्प्रसारित अंश निजे एक दुरबुद्ध विषय ओटा के सहज करार चेषा करब क्यों रूपक माध्यम ओ विषय जटिल भावे उपस्थापन करबना तर देखा जाए सम्प्रसारित अंशे पुरो जो वर्णना वो वर्णनाटा के उपसंहारे शेष अंशे मंत्य आकार लाइन दे चेष्टा कर भाव सम्प्रसारण जो नियमगुल देखे एन एक नमूना मध्यमे प्रयोग करार चेषा करब स्वदेश नाइजार मन केवल मानस तारे पशु से जन ये भाव सम्प्रसारण जो लिखब तक आप बे कैकट विषय जो विषयगूल नियमगुल् देखे ये नियमगुल प्रयोग देखते पा आप मूल भाव अंशे दुई लाइन मध्य एक मूल भाव दे चेषा कर प्रत्येक मूल भाव एवं सम्प्रसारित भाव मंत्य लेखार पर एक पैर आकार लिखब जाते एक लाइन परिमाण गैप दीब एक लाइन परिमाण दूरत बजाय रखब एखे मूल भाव मूल भाव आलोचनार जो मूल भाव आलोचनार समय दुईटी लाइन मूल भाव देर चेष्टा कर सम्प्रसारित अंशे ये विषयटार बर्णना कर विश्लेषण कर उदाहरण हिसाब से भाषा शहीद कथा नहीं मुहम्मद सल्लामर कथा नहीं आलोचनार क्षेत्र में देख कि हमें ये वास्तव जीवन विभिन्न अभिज्ञता नहीं आसते तुम्हारा तुम्हारे वास्तव जीवन विभिन्न अभिज्ञता उदाहरण हिसाब से नहीं आसते पर सम्प्रसारित अंशे सवार शेषे मंत्य उपसंहार एक एक लाइन अथवा दुई लाइन मध्य एक उपसंहार दे चेष्टा करब आशा करी भाव सम्प्रसारण सम्पर्कित तुम्हारे जो प्रश्न ये भिडियोर माध्यम प्रश्न तुम्हारा उत्तर पे जा सारमर्म नहीं आलोचना करब सारांश और सारमर्म सारांश और सारमर्म आलोचना सुविधार जो ये विषयटी के कैकटी भागे भाग कर नहीं प्रथम हे प्राथमिक आलोचना तपर सारांश और सारमर्म का बोले सारांश और सारमर्म लेखार निर्देशना सारांश और सारमर्म लेखार कौशल तपर हे सवार शेषे थक सारांश और सारमर्म एक नमूना हमें जो नियमगुल् देख एरपर एक नमून आकार सारांश और एक सारमर्म हमें देखिए दीब प्राथमिक आलोचना शुरूते ही जेनेब जो सारांश और सारमर्म की जन पढ़ब सहितिकगण तर सहित उत्कर्ष साधनर जो विभिन्न उपमा रूपक अलंकार एवं जुक्तितर्क अवतारणा कर अनेक समय मूल बक्तव्य बोझा अनेकांशी कठिन हो पड़े तई जेको दीर्घ रचना पढ़े ता सार कथा हृदयंगम कर मैंने बोधगम्य कर सारांशर जौक्तिकता अपरिसीम व्यवहारिक जीवने प्रयोग देखते पाई कबिर मन आवेग के बुझे नहीं तरह सरल गद्दे संक्षेपे 
बोझान जो सारमर्म समान प्रयोजन एकदि के जेमन सारांशे प्रयोजन रही है अन्दि के सारमर्मे प्रयोजन रही है बांगला द्वित पत्र निर्मित अंश विषय हे सारांश और सारमर्म एर मान बंटन हिसाब से देख कि मार्क हे दस सारांश और सारमर्मे साथ सारांश अथवा सारमर्म एर विकल्प हिसेब भाव सम्प्रसारण थे एस एस सी परीक्षा और हमारे कलेजे परीक्षा सारांश अथवा सारमर्म सारांशर संगे सारमर्म देा था दस मार्क एन सारांश और सारमर्मे संज्ञा देख अप्रधान भाव के बर्जन कर मूल भाव के सुसंगठित रूपे पान मूल भाव के सुसंगठित रूपे प्राजल कर सहज सरल भाषा प्रकाश कराई हे सारांश सारमर्म सारांश ये शब्द टी भांगले सार और अंश ये दुटी अंश पाई दूटी बागे भाग करते एक गद्य व गद्यांशे मूल अंशटुकु संक्षेपे प्रकाश कराई सारांश सारांशा हे गद्यर क्षेत्र गद्यर क्षेत्र और सारमर्मा हे पद्यर क्षेत्र मैंने को एक पद्य व पद्यांशे मूल भावटुकु तात्पर्यटुकु संक्षेपे प्रकाश कराई हे सारमर्म सारमर्मा लिखब पद्यर क्षेत्र और गद्यर क्षेत्र लिखब सारांश एन ये मर्म मर्म कथाटी के कथाटर अर्थ हम जी बांगला एकडेमी डिक्शनारी देखी तेल मर्म कथार अर्थ हे उद्देश्य व अभिप्राय गुड़ो अर्थ सारांश और सारमर्म लेखा निर्देशना मैं जो निर्देशनागुल मे चल मे मे एक सारांश और सारमर्म लिखब मूल रचनार चे सारांश आकार मूल रचनार एक तृतीयांश कम हो सारांश और सारमर्म लिखब एर भाषा हो कि सहज और सवल मैं सहज सरल भाषा हमें सारांश और सारमर्म लेखार चेषा करब और जो वाक्यगुल् लिखब वही वाक्यगुल् अवश्य जाते सरल वाक्य है मूल बक्तव्य प्रत्यक्ष मूल बक्तव्य जो प्रत्यक्ष उक्ति था सारांश और सारमर्म लेखार समय परोक्ष उक्ति परिवर्तन कर संक्षिप्त आकार लिखब उद्धत अंशे साधु ए चलित जे उभय भाषा भाषा ही जो था देख कि उत्तर हमें चलित भाषा लिखब मैं चलित रीति लिखते हैं इसने साधु ए चलित जे दोष वही बर्जन करते एक अनुच्छेदे लिखब आप भाव सम्प्रसारण तीन अनुच्छेदे तीन पैरा तीन पैरा भाव सम्प्रसारण लिखार कथा बोले सारांश और सारमर्म लिखार समय एक अनुच्छेदे एक पैरा लिखब उद्दीपक थे उत्तरे को उपमा रूपक अलंकार उदाहरण देर चेष्टा करब ना कारण रूपक उपमा अलंकार एसब किस बर्जन करते हैं सारांश और सारमर्म क्षेत्र क्षेत्र उत्तर परोक्ष उक्ति लिखते हैं तुम्हें तुम्हरा व्यवहार करा जा सारांश बा सारमर्म सम्पूर्ण नैर्वृत्तिक भाव लिखते हैं को वाक्य हूबहु मूल रचना के ना जामक सामान्य अदल बदल कर लिखे लिखे देवा उचित होना मैं आप सारांश और सारमर्म क्षेत्र उद्दीपक जे उद्धत अंश विषय थे उद्धत अंशे जो लाइनगुलो थकान हूबहू को कपि कर नकल कर एक ही धरण लाइन एक ही धरण वाक्य देा जा सारांश और सारमर्म लेखार कौशल मैं आप कौशल लिखले परीक्षा भलो नम्बर पे जे अंशटुकु सारांश बा सारमर्म करते बार बार खूब धीरे धीरे मनोज दिए पढ़ते हैं जैसे जे विषय विषय सारांश और सारमर्म थे वो विषय जो भलोभ बुझते पर विषय बार बार हमें पढ़ते कख कख पाठर पाठर मूल भाव उपमार आड़े थकते परे ता बुझे निजे भाषा सहज कर लिखते हम जो सारांश और सारमर्म लिखब प्रथम और शेष वाक्य भलोभ बुझे सारांश बा सारमर्म सजाते हैं एक ही कथार पुनराबृत्ति जा सारांश और सारमर्म लिखब एक ही एक ही लाइन एक ही धरण कथा बार बार पुनराबृत्ति जा मूल भावर भरे थे 
মানে মূল যে বক্তব্য মূল বক্তব্যের বাইরে গিয়ে আমাদেরকে কোনোভাবে আলোচনা করা যাবে না প্রারম্ভিক বাক্য যথাসম্ভব সংহত ও আকর্ষণীয় হতে হবে আমরা যে বাক্যটা লিখব প্রথম যে বাক্যটা লিখব ওই বাক্যটার মধ্যে মূল বক্তব্যের পুরোপুরি আভাস যেন ফুটে ওঠে এই জন্য আমরা প্রথম বাক্যটা লেখার সময় খুব সচেতনভাবে বাক্যটা লিখব যাতে করে মূল বক্তব্য প্রথম বাক্যতেই চলে আসে এতে পরীক্ষক কি হবেন চমৎকৃত হবেন বা ভালো নম্বর দেওয়ার জন্য মনোযোগী হবেন সারাংশ এবং সারমর্মের যে নিয়মগুলো বা কৌশলগুলো আমরা দেখেছি এখন এর বাস্তবে প্রয়োগ আমরা সারাংশের নমুনার মধ্যে দেখব আমরা এখানে একটা গদ্যের একটা অংশ নিয়েছি এই গদ্যের অংশটাকে আমরা যখন সারাংশ আকারে লিখব তখন আমাদের যে বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে মানে একই কথার পুনরাবৃত্তি আমরা এখানে করিনি তারপর হচ্ছে যে বক্তব্যটা আমরা এখানে লিখব বা সারাংশটা লিখব এটার ভাষা অবশ্যই প্রাঞ্জল হওয়া লাগবে আমরা বাক্য লেখার ক্ষেত্রে আমরা সরল বাক্য লেখার চেষ্টা করেছি আর সহজ শব্দ প্রয়োগ করেছি যাতে বোধগম্য হয় এটা হচ্ছে চলিত ভাষায় লিখেছি আর আমরা যখন এই বাক্যটা লিখেছি আমরা যখন এই সারাংশটা লিখেছি তখন আমাদের এখানে দুটো অথবা তিনটি বাক্যের মধ্যে আমরা শেষ করার চেষ্টা করব সারমর্মের একটা নমুনা এখানে দেয়া আছে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার লাইন জুতা আবিষ্কার এই কবিতার আটটি লাইন বা চরণ এখানে দেয়া আছে আমরা এই যে সারমর্মের যে পদ্মের অংশ এখানে জুতা আবিষ্কার কবিতার যে লাইনগুলো আটটি লাইন দেয়া আছে আমরা এর যখন সাম সারমর্ম লিখব তখন আমরা এখানে রূপকের প্রয়োগ দেখা দেয়া আছে কবিতার মধ্যে কবিতা লাইনের মধ্যে কিন্তু আমরা এখানে রূপকের প্রয়োগ করব না তারপর হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি আমরা এখানে পরোক্ষ উক্তিতে লেখার চেষ্টা করেছি তারপর হচ্ছে হুবহু কপি বা নকল মানে হুবহু কোনো বাক্য আমরা কবিতা লাইন থেকে অথবা ওই উদ্ধৃত অংশ থেকে নিয়ে আসবো না আর এটা হচ্ছে একটা অনুচ্ছেদের মধ্যে সারমর্মটা লেখার চেষ্টা করতে হবে সারাংশ সারমর্ম ও ভাব সম্প্রসারণ সম্পর্কিত লেকচার এখানেই শেষ করছি আশা করি এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর তোমরা ভিডিওর মধ্যে পেয়ে গেছো এখন এ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড প্রশ্নগুলো বেশি বেশি বাসায় চর্চা করবে তাহলেই এ বিষয়ে ভালো করা যাবে সবাই ভালো থাকো নিরাপদে থাকো এই প্রত্যাশা আল্লাহ হাফেজ